എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനു ക്ലിറ്റസ് എറണാകുളം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസൻ കൗൺസിലിംഗ് സെല്ലിൻ്റെ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പറാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ആധുനിക ആതുര സേവന രംഗത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ജോലി സാധ്യത ഏറെ നൽകുന്ന കോഴ്സുകളാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ തുടർ പഠനം ലഭ്യമാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി ഫാം ബി എസ് സി എം എൽ ടി ബി എസ് സി റേഡിയോളജി ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ശേഷം തുടർ പഠനം ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു കോഴ്സുകൾ നോക്കാം ന്യൂജൻ കോഴ്സുകൾ അഥവാ ടെർമിനൽ കോഴ്സുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇവ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളാണെന്നുള്ളതും ഇവയിൽ തന്നെ ഇവയെല്ലാം പൂർണ്ണമാണെന്നുള്ളതുമാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് കാർഡിയാക് വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി അനസ്തേഷ്യ പ്രോസ്തറ്റിക് ആൻഡ് ഓർത്തോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെൻ്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഏതാനും ചില ടെർമിനൽ കോഴ്സുകൾ ഇവയെല്ലാം ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇവയെല്ലാം ഒരു അല്ലിയുടെ ഹെൽത്ത് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലും കൂടി പെടുത്താവുന്നവയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയവയാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ദൃശ്യം കണ്ടു നോക്കാം നഴ്സിംഗ് ഒരു ജോലി മാത്രമല്ലെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പുണ്യം അത് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യവും മലയാളികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വളരെ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിവിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിൻ്റെ സാധ്യതകളൊന്ന് നോക്കിയാലോ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ നാല് വർഷമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് കമ്പൽസറിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഉൾപ്പെടുന്ന സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ആകെ തുകയായി വേണമെന്നുള്ളതും ഒരു നിബന്ധനയാണ് ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയറാണ് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റിംഗ് ഹാൻഡായി നിൽക്കുക അതോടൊപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് ഏറ്റവും കംഫോർട്ട് സോൺ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക പേഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് നേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഇനി ജോലി സാധ്യതകളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്നിവയിലാണ് നഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകളുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്സിലറി നേഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സാണ് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അതും നഴ്സിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണുള്ളത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് ആയുർവേദ നഴ്സിംഗ് ഹോമിയോപ്പത്തിക് നഴ്സിംഗ് തുടങ്ങിയവ നഴ്സിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഇതര വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഓരോ കോഴ്സുകളിലേക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നേരിട്ട് കൊടുക്കാം ചില സമയത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും വഴിയായിട്ടായിരിക്കാം അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് ഓരോന്നിനോടും ചേർന്നിട്ടുള്ള അതാത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടൻസ് ഇതുപോലെയാണ് ബേസിക് സയൻസസ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്ററ്റിക്സ് സൈക്കോളജി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് നഴ്സിംഗ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് പീരിയാട്രിക് നഴ്സിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ട് നഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകൾ പ്ര
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ലബോറട്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തതായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാകില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് രോഗം നിർണയിക്കുകയും അതി അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിനോട് ചേർന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ പാത്തോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി ഹിമറ്റോളജി അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി സെറോളജി പാരസിറ്റോളജി ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻസ്റ്റ് ആകാൻ പഠിക്കേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് എ എം എൽ ടി കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഇയർ ആണ് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബി എസ് സി എം എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി മാനേജർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ജോലി സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അടുത്തൊരു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സാണിത് ഒപ്റ്റോമെട്രി ഒപ്റ്റോമെട്രി ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എസ്പെഷ്യലി ഫിസിയോളജി ഓഫ് വൈസ് ഫംഗ്ഷണൽ അനാട്ടമി ഓഫ് വൈസ് ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി ഓഫ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ ഒപ്റ്റോമെട്രിക് എക്സാമിനേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസസ് ഫാമക്കോളജി ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഡിസീസസ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ഇനി ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഒപ്റ്റോമെട്രി ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രി ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രിയുടെ എലിജിബിലിറ്റി പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് അടങ്ങിയ സയൻസ് സ്ട്രീമാണ് ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രിയുടെ എലിജിബിലിറ്റിയായി പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് നോക്കാം കാർഡിയാക് പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സർജറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കാർഡിയാക്ക് സർജറീസിലാണ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമൺ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി പാത്തോളജി മൈക്രോബയോളജി മെഡിസിൻസ് റൊളവൻ ടു പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി അപ്ലൈഡ് പാത്തോളജി അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജി അപ്ലൈഡ് ഫാർമക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ഈ കോഴ്സിനോട് ചേർന്ന് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ജിപ്മർ പുതുച്ചേരി കേരളത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് തൃശ്ശൂർ അടുത്ത ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിലേക്ക് പോയാലോ ഫാർമസി കോഴ്സസ് മെഡിസിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് വഴിയായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ബോഡി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് മെഡിസിൻസ് റിസർച്ച് മെഡിസിനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവയാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫാർമസി കോഴ്സുകളുടെ കണ്ടൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഫാർമസി കോഴ്സുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി അഥവാ ഡി ഫാം ഇനി പ്ലസ് ടു എലിജിബിലിറ്റിയും അതോടൊപ്പം കീം എൻട്രൻസിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നുള്ളതിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫാർമസി ബി ഫാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഡി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് ഫാർമസി കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച് ഫാർമസി കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമസി ജയ്പൂർ ഐ എസ് എഫ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി മോഗ പഞ്ചാബ് ഡോക്ടർ ഹരിസിംഗ് ഗോർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാഗർ മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയവയും ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളവ
അപ്പോളോ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയവയാണവാ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ഏതാനും രംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അതിലെ നായിക കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കരിയർ സാധ്യതയാണ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കരിയർ വിഭാഗമാണത് ബി എസ് സി സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി ബി എ എസ് എൽ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോഴ്സ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ യോഗ്യത ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഡേ കെയർ സെൻറ്റർ ഡി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ സ്കൂൾസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീലാൻസ് വർക്കായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സിന് ശേഷം കരിയർ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എയിംസ് ന്യൂഡൽഹി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് എ ഐ എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എറണാകുളം ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടാം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതകളായിട്ടുള്ളത് കാർഡിയോ വസ്കുലർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സാണ് ഹൃദയത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഇമേജിങ് വഴിയായി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം ബി എസ് സി കാർട്ടിയ വസ്കുലർ ടെക്നോളജി ബി സി വി ടി ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി പ്ലസ് ടു ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽസും കാർട്ടിയ ക്ലിനിക്കുമാണ് സാധ്യത നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പല പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളും ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളായിട്ടോ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളായിട്ടോ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ നീറ്റ് കേരള എൻജിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സസിലേക്കുള്ള കീം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവയാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകൾ എൽ ബി എസ് സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തൃശ്ശൂരിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം